பிரீமெச்சூர் கிரேயிங் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா இளம் வயதில் வரக்கூடிய நரைமுடி ஏஷியன்ஸில் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடியே தலைமுடி நரைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை தான் பிரீமெச்சூர் கிரேயிங் அப்படின்னு சொல்வோம் ஹேர் கேர் கண்ட் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு வந்த கேள்விகளில் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரீமெச்சூர் கிரேயிங் எதனால் வருது இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இது ஏன் வருது அப்படிங்கிற காரணங்கள் வராம தடுக்க என்னென்ன பண்ணலாம் வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இந்த இள நரைக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை மொத்தமாக அலசி ஆராய போறோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி வருது அப்படிங்கிற மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தலைமுடி எப்படி நரைக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம ஹேர் எப்படி பிளாக் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம ஹேர் பிளாக் ஆகிறது காரணம் ஒரு பிக்மெண்ட் மெலனின் அப்படின்னு பேரு இந்த பேரை நம்ம எல்லாருமே சயின்ஸ் புக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் பிகாஸ் மெலனின் அப்படிங்கிற இந்த பிக்மெண்ட் அதாவது இந்த நிறமி தான் நம்ம ஸ்கின்னோட நேச்சுரல் கலராக தரக்கூடியது அண்ட் இந்த மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸுக்கு பேரு மெலனோசைட்ஸ் நம்ம ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ்லையும் இந்த மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான செல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ற மெலனோசைட்ஸும் நம்ம ஹேரை ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹேர் ஃபாலிகல்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு பேரு தான் ஃபாலிகுலர் மெலனின் யூனிட் ஸோ இந்த ஃபாலிகுலர் மெலனின் யூனிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான மெலனின் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒன்னு யூ மெலனின் இன்னொன்னு ஃபியூ மெலனின் யூ மெலனின் பாத்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாவே டார்க் டூ ப்ரௌன் கலர்ல வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மெலனின் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹேருக்கு பிளாக் கலர் கிடைக்கும் பட் ஃபியோ மெலனின் அப்படிங்கிற இன்னொரு வகையான மெலனின் எல்லோ டூ ரெட் கலர்ல இருக்கும் ஸோ எல்லோ ஃபியோ மெலனின் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பிளாண்ட் ஹேர் வரும் அதுவே ரெட் ஃபியோ மெலனின் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அபன் ஆர் ரெட் ஹேர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பேசிக்கலி லாஸ்டா சொன்ன இந்த ரெண்டு ஹேர் டைப்ஸ் பிளாண்டா இருக்கட்டும் ரெட்டா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே நார்மலான மெலனின் ப்ரொடக்ஷனோட ஒரு மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் எங்க காணப்படும் அப்படின்னா சன் அதிகமா இல்லாத ஏரியாஸ்ல தான் லைக் நார்தன் யூரோப் அண்ட் நம்மள போல டிராபிகல் கண்ட்ரீஸ்ல மோஸ்ட்லி பிளாக் கலர் ஹேர் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மியூட்டேஷன்ஸ் பாக்குறது ரொம்பவே ரேர் பிகாஸ் யூ மெலனின் தான் நேச்சுரல் மெலனின்ஸ்லயே சன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹெவியா கொடுக்கக்கூடியது ஸோ ஒரு ஹேர் ஃபாலிக்கல் பாத்தீங்க அப்படின்னா மெலனோசைட்ஸ் இருக்கு அந்த மெலனோசைட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அந்த மெலனின் ஹேரோட கெரட்டினோசைட்ஸ் ஹேர் வளர வளர பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின் பண்ணுது இதனாலதான் ஹேருக்கு நேச்சுரலான ஒரு கலர் கிடைக்குது டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த டைப் ஆஃப் மெலனின் ப்ரொடியூஸ் இப்ப இந்த மெலனோசைட்ஸுக்கு ஏதாச்சும் ஆனாலோ இல்ல இந்த மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனை நடந்தாலோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் அதனாலதான் கிரேயிங்கும் நடக்குது சோ என்ன நடக்கலாம் ஒன்னு மெலனோசைட் டிஜெனரேஷன் இந்த மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் அழிஞ்சு போயிடலாம் ரெண்டு மெலனோசோம் டிரான்ஸ்பர் டிஃபெக்ட் இந்த மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு இடத்துல வந்து தேக்கி வைக்கும் இந்த தேக்கி வைக்கப்படுற மெலனின் பபுளோட பேர் தான் மெலனோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெலனோசோம் மெலனோசைட்ஸ் இருந்து ஹேரோட கெரட்டினோசைட்ஸுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகணும் அப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆனாதான் ஹேரோட கெரட்டினோசைட்ஸ் வந்து ஸ்டெயின் ஆகும் ஹேருக்கு வந்து கலர் கிடைக்கும் இந்த டிரான்ஸ்பர் ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் நடந்தாலும் மெலனேஷன் நடக்காது அண்ட் ஃபைனலி மெலனின் இன்கான்டினன்ஸ் இந்த மெலனினை தேக்கி வைக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை நடந்தாலும் மெலனின் தேங்காம லீக் ஆகி வேஸ்ட் ஆகிடும் ஹேர் வந்து ஸ்டெயின் ஆகாது ஸோ ரீசன்ட் கன்சன்சஸ் படி பார்த்தா ஐம்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்கல ஆறுல இருந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் மக்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கேல்ப்ல அட்லீஸ்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் ஹேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரே ஹேரா இருக்கும் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான பாசிபிள் காசஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜெனடிக்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியில இந்த மெலனின் ப்ரொடக்ஷனை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு ஒரு சிக்னலிங் பாத்துவே இருக்கு அந்த சிக்னல கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஹார்மோனும் இருக்கு அந்த ஹார்மோனோட பேரு ஆல்பா மெலனோ கார்டின் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஆர் சிம்பிளி ஆல்பா எம்எஸ்ஹெச் இந்த ஹார்மோன் நம்மளோட பிரெயின்ல ஹைப்போதாலமஸ் அப்படிங்கிற ஏரியால இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகி பிளட் வழியா கலந்து நம்ம ஹோல் பாடியிலையும் மெலனின் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த சிக்னலிங் பாத்துவே ஒரு சிலருக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வீக்கா இருக்கும் அண்ட் வீக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு சீக்கிரமாவே கிரேயிங் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் அடுத்த விஷயம் ஸ்மால் ரிசர்வ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபாலிகுலர் மெலனின் யூனிட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துருந்தோம் இந்த யூனிட்ல இருக்க மெலனோசைட்ஸுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைஃப் டைம் இருக்கு எப்படி நம்ம முடி வளர்ந்து கொட்டி திரும்பி வளருதோ அதே மாதிரிதான் ஸோ நம்மளோட ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெலனோசைட்ஸோட அளவு ஒவ்வொரு ஹேர் சைக்கிள்க்கும் பாத்தீங்க
செல்லில் ஒரு செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் அப்போப்டோசிஸ் இந்த ரெண்டு ரெஸ்பான்சஸ்மே ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் பிகாஸ் டேமேஜ் ஆன டிஎன்ஏ செல்ஸ்லேருந்து தான் கேன்சர் வந்து உருவாகும் ஸோ இந்த மாதிரி செல்லுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செல்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ரொடக்ஷனும் வந்து அதிகமாகி இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸோட பைண்ட் ஆகிட்டு டிஎன்ஏ டேமேஜ்லேருந்து செல்ல ப்ரிவென்ட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மெலனோசைட்ஸ்லேயும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆக்சிடென்ட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அடிஷ்னலி இந்த மெலனோசைட்ஸ் மெலனினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப ஏகப்பட்ட ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸையும் ஜெனரேட் பண்ணும் பிகாஸ் ஏர் சைக்கிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆனஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரோத் ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கேட்டஜன் இருக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் டீலோஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா குற்ற ஃபேஸ் இதில் இந்த ஆனஜன் அப்படிங்கிற ஃபேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து நடக்கக்கூடியது இந்த ஆனஜன் ஃபேஸில் ஃபுல்லாமே மெலனோசைட்ஸ் மெலனினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் ஹேர் வந்து வளர வளர அப்போ தான் ஸ்டெயின் ஆகும் யூனிஃபார்மான பிளாக் கலரும் கிடைக்கும் அண்ட் மற்ற ஹேர் ஸ்டேஜஸில் எல்லாமே இந்த மெலனின் ப்ரொடக்ஷனோட ப்ராசஸ் ஹால்ட் ஆகிடும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிகலாக இந்த மெலனோசைட்ஸ் டே டு டே மெட்டபாலிசமில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு எல்லாமே ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணக்கூடியது ஸோ உங்களோட லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தரக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கிரேயிங் வந்து சீக்கிரம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சிஸ் விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் அயன் காப்பர் ஜிங்க் விட்டமின் டி த்ரீ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெலனின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்ஸ் லைக் மராஸ்மஸ் அண்ட் குவாஷியோர்க் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேர் கிரேயிங்கை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேவையான அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் எடுக்கலனாலும் கிரேயிங் வந்து அக்சலரேட் ஆகலாம் அண்ட் தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா மெலனின் சிக்னலிங் வந்து கம்மியாகிடும் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஸ்மோக்கிங் ஒரு இண்டிபெண்ட் வேகத்தையும் அண்ட் இந்த டிசார்டர்ஸ்லேயும் ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங் வரும் ஆனால் இதில் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தையிலிருந்தே கிரேயிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் இதில் மோஸ்ட்லி எல்லாமே சிவியர் டிசார்டர்ஸ் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதிர் ஃபிசிக்கலி ஆர் மென்டலி சேலஞ்சாகவும் இருப்பாங்க பட் இதெல்லாம் இந்த வீடியோட ஸ்கோப்பை தாண்ட விஷயம் நம்ம கன்சர்னாக எடுத்துக்கிட்டது கிரேயிங் மட்டும் இருக்கு அதர்வைஸ் நார்மலி ஃபங்க்ஷனிங் அடல்ட்ஸ் அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பும் கூட என்னோட இந்த ஒர்க்கை சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆன்லைனில் அட்வைசரி கன்சல்டேஷன்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸை என் கூட கன்சல்ட் பண்ணி clarify பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு தாராளமா நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம் பேக் டு தி வீடியோ சோ ஏன் இந்த கிரேயிங் ஒரு इशூவா இருக்கு ஒன்னு சொசைட்டல் பெர்செப்ஷன் சோ கிரேயிங் அப்படிங்கிறது மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்பிள்க்கு நேச்சுரலான ஒரு ஏஜிங் process and ஒரு சிலருக்கு இது ரொம்ப ஏர்லியா வந்தறதனால அவங்க சீக்கிரமாவே வயசானவங்கள பாக்க போறாங்க இதனால அவங்க மன உளைச்சல் காலாகலாம் மேரேஜ் ஆகறதுல பிரச்சனை வரலாம் நோ மேரேஜ் அவங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் பாதிக்கப்படுறதுனால சொசைட்டியில் ஒரு ஏர்னிங் மெம்பராக அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் பாதிக்கப்படும் அண்ட் ரெண்டாவது கிரேயான ஹேரு டார்க் ஹேரை விட ரொம்ப கோர்ஸாகவும் ஸ்டிஃபாகவும் இருக்கும் இதை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் பிகாஸ் ஹேர் கிரே ஆகிறப்ப ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸும் நடக்கும் இதனால் ஹேரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாறிடும் அண்ட் கிரேயான ஹேரு ஈஸியாக பிரேக் ஆகும் டேமேஜ் ஆகும் அண்ட் இந்த ஹேர் ஸ்டாண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் ஏற்படுறதுனால ஹேர் கலரிங் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிரேயிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆண்களில் டெம்பிள்ஸில் அதாவது சைட்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதுவே பெண்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ உங்களுக்கு கிரேயிங் வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டெர்மடாலஜிஸ்ட் கன்சல்டேஷன் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் அது என்னென்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா விட்டமின் பி டுவெல் டி த்ரீ கால்சியம் அதுக்கப்புறம் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் லைக் ஜிங்க் காப்பர் இந்த டெஃபிஷியன்சிஸ் எல்லாமே மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பாதிக்கக்கூடியது ஸோ இதை ப
எல்லாமே கலந்த பேலன்ஸ்டு மீல்ஸ் எடுத்துக்கணும் தேவையான அளவு ப்ரோட்டீன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம் பர் கேஜி அப்படிங்கிற அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து கன்சியூம் பண்ணணும் ஸோ ஒரு செவன்டி கேஜி இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து கன்சியூம் பண்ணணும் அண்ட் ஒவ்வொரு மீலுக்கு அப்புறமாவும் ஒரு கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட் பிகாஸ் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாலிஃபினால்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வைட்டமின்ஸ் லைக் வைட்டமின் சி இ வைட்டமின் ஏ எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் அண்ட் இது எல்லாமே நம்ம பாடியில் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட அளவை வந்து கம்மியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் நம்ம பாடியில் இருக்கிறதுலே பொட்டன்டான ஆன்டி ஆக்சிடன் குளூட்டத்தயோன் அண்ட் இந்த குளூட்டத்தயோனோட அளவை நம்ம பாடியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டொமேட்டோஸ் வால்நட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வே ப்ரோட்டீன் இது எல்லாமே வந்து கன்சூம் பண்ணலாம் பிகாஸ் இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சினால வரக்கூடிய கிரேயிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்ஸ் இந்த நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சிஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ பி டுவெல் டி த்ரீ அயன் கால்சியம் ஜிங்க் காப்பர் இது எல்லாத்தையுமே டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து தாராளமா எடுத்துட்டு இந்த டெஃபிஷியன்சிஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணலாம் உங்களோட கிரேயிங் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சேம் கோஸ் ஃபார் தைராய்டு டிசார்டர்ஸ் ஆல்கால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் எப்பவுமே ஆகாது இதுக்கும் விதி விளக்கு இல்ல அண்ட் ஒபேசா இருக்கீங்க ஃபேட்டி லிவர் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா வெயிட் லாஸ் பண்றது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கிரேயிங்கும் சரி ஓவரால் ஹெல்த்துக்கும் சரி அண்ட் சன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்க வெளியில போறப்ப யூபிஎஃப் ரேட்டட் கேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்கின் கேருக்கு யூஸ் பண்ற நயசனமேட் அண்ட் வைட்டமின் சி சீரம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி ஆன்டி ஆக்சிடென்ஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணி எஸ்பிஎஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஸ்கேல்பிளையும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாமே உங்களோட ஃபாலிக்கில் இருக்கக்கூடிய மெலனோசைட் ரிசர்வ் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஸோ சீக்கிரமா எக்ஸாஸ்ட் ஆகி கிரேயிங் வராம டிலே பண்ணலாம் அண்ட் அப்படியே கிரேயிங் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் இந்த கண்டிஷன் ப்ராக்ரஸ் ஆகாம ஸ்லோ டவுன் பண்றதுக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் பிகாஸ் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் ஒன்ஸ் வந்து இந்த கிரேயிங் பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கும் மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மி பிகாஸ் கிரேயிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் கண்டிஷன் கொஞ்சமான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு அதுக்குமே எவிடன்ஸ் ரொம்ப வீக்கா தான் இருக்கு அதுல டீசென்டா இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கால்சியம் பேண்டத்தினேட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம்ஸ் பர் டே இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டடிஸ் நடந்திருக்கு அதுல ஹேர் டார்கனிங் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுலயும் ஒரு ஸ்டடியில இந்த கால்சியம் பேண்டத்தினேட் சப்ளிமெண்டோட சேர்த்து ஹேர் அவல்ஷனும் வந்து பண்ணிருக்காங்க அதாவது கிரே ஹேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனுவலா வந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க இப்படி கம்பைன் பண்ணி ஆகிறப்ப ஹேர் ரீக்ரோ ஆகிறப்ப ஒயிட் ஹேர்ல இருந்து டார்க் ஹேருக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெள்ள முடிவு போடுங்கனா நிறைய வந்துடும் அப்படிங்கிறது உண்மை இல்ல மித் அடுத்து ரெண்டாவது பேராமினோ பென்சோயிக் ஆசிட் பாபா ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் த்ரீ டைம்ஸ் டே அப்படிங்கிற டோஸ்ல ஒரு ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க இதுல எண்பது பர்சன்ட் பேருக்கு ஹேர் டார்கனிங் வந்திருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் இதே ஸ்டடியில இது டெம்பரவரி எஃபெக்ட் தான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் இந்த டேப்லெட்டை நிறுத்தின உடனே ரெண்டுல இருந்து நாலு வாரத்துல இந்த டார்கான ஹேர்ஸ் எல்லாமே மறுபடியும் வந்து கிரேயா மாறிடுச்சு அமைதி 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 அண்ட் அதே சமயம் நிறைய கேஸ்ட்ரோன்டெஸ்டனல் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வந்திருக்கு லைக் ஸ்டொமக் அப்செட் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் டயரியா வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி மூணாவது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா மேனின் சிக்னலிங் ஹார்மோன் ஆல்ஃபா எம்எஸ்ஹெச்ஓட ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரக் இருக்கு மெலிடேன் இது ஒரு ரிசப்டார் அகனிஸ்ட் இது டாப்பிகலாக லோஷன்ஸ்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு இது ஹேர்ஃபாலிக்கில் இருக்க மெலனோசைட்ஸை ட்ரிகர் பண்ணி மெலனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எவிடன்ஸ் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காகவும் இல்லை ஸோ பர்ஃபெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிரே இங்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அண்ட் கால்சியம் பேண்டத்தின் அண்ட் பேராமினோ பென்சோயிக் ஆசிட் இதுக்கான கான்ட்ராஸ்டிங் எவிடன்ஸும் லிட்ரேச்சர்ல இருக்குற்றுக்கு <laughs> medications and lifestyle changes ellathiyume vandu start pannunga let's hope for the best idu ellame pannadukaprama hair vandu grey aagradhu nikkila appadina its completely genetic adukapra or solidana option hair coloring mattum da and indha days la pathinga appadina nariya types irukke natural semi permanent permanent appadina idha patti detailed ana videos venum appadina marakama comment pannunga or 200 comments ku mela vandha idha pathiyum detailed ah paathiralam and best hair growth serum patti therinjukonu appadina indha video kandippa paarkenga helpful ah irukum thank you for watching navin over and out